পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখবে কি প্রবলেম ফেস করবে যে তোমরা একটা কোশ্চেন দেখলে তার অপশন এ হবে না বি হবে না সি হবে না ডি হবে তার কোনো কনফিউজ মানে তার কোনো তুমি সলিউশনই করতে পারবে না বেশিরভাগ ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন দেখবে তোমরা এই গন্ডগোলই করবে তোমরা এই চারটের মধ্যে অপশন সিলেক্ট করতেই পারবে না কেন পারবে না জানো তার একটাই কারণ তোমরা টপিকটাকে ডিটেলসে খুব ভালো করে খুঁটিয়ে না পড়ে তোমরা কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করার চেষ্টা করছো আমি বলে দিচ্ছি এখান থেকে তোমার একটাও তোমাকে হেল্প করবে না একটা কোশ্চেন অ্যান্সার তোমাকে পরীক্ষা হেল্প করবে না আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি তুমি পরীক্ষা দিয়ে আসবে মিলিয়ে দেখবে একটা কথা আমার কথা স্যারও যে বলেছে মিলিয়ে দেখবে কিচ্ছু কোশ্চেন একটা পেডাগজির কোশ্চেন তোমরা যেটা প্র্যাকটিস করছো বিভিন্ন প্র্যাকটিস সেট থেকে তোমাদের এক পার্সেন্ট হেল্প করবে না আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি কেন আমি বলছি তো আমি তোমাদের প্রথম থেকে তোমাদেরকে আমি একটা জায়গায় ফোকাস করেছি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম রয়েছে আমি তিন চারটে কোশ্চেন এরকম দেখলাম তোমরা আমি তোমাদের প্রথম থেকে তোমরা জবে থেকে ক্লাস করছো তোমাদেরকে আমি একটা কথা মানে যাকে বলে মানে বলবে বোকার মতো বলছে কি আছে বলছে বলছে স্যারের কথা স্যার বলছে আমাদের আর কি আছে প্রথম থেকে একটা কথাই বলছি যে তোমরা ক্লাস করো রেগুলার ক্লাস করো ক্লাসে যে অ্যান্সার গুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো তোমরা ভিডিও দেখে কোশ্চেনের অ্যান্সার গুলো করার চেষ্টা করো তোমরা সেটা না করে কি করছো আমি পার্টিকুলারলি বলে দিচ্ছি এই তুই ক্লাস করেছিলি হ্যাঁ করেছিলাম আরে দশের দাগের সেই অ্যান্সারটা কি সি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আমার না সময় নেই যে হচ্ছে আমার হচ্ছে বাচ্চাটাকে খাওয়াতে হয় আমার এই কাজ আছে ওই কাজ আছে কি করছো তোমরা এক থেকে তিরিশের দাগ তিরিশটা কোশ্চেন আজকে হয়েছে এ বি সি ডি করে পড়ছো দিয়ে মুখস্থ করছো এটা তোমাদের মানে মানে কত বড় ড্রব্যাক তোমরা এতদিন ধরে ভুল পড়াশোনা করে এসছো আমি প্রথম থেকে বলছি এবার তোমাদের মনে মনে একটু ছোটখাটো রাগ আছে ছোটখাটো একটা রাগ আছে যে রাগটা কি যে স্যার বলে দিয়েছে যে কোনো কোশ্চেনের হচ্ছে অ্যান্সার দেওয়া যাবে না আমি সব স্যারদেরকেই বলে দিয়েছি কোনো কোশ্চেনের অ্যান্সার পিডিএফ এ থাকবে না এবার এর জন্য অনেকের মনে মনে একটু রাগ আছে একটু বলবে অভিজিৎ স্যারটা ভালো নয় স্যার এরকম অ্যান্সার দিয়ে দিলে আমাদের কত সুবিধা হতো পড়াশোনায় স্যার এত টাইম নেই এত সুবিধা হতো তোমরা এটা বুঝলো না যে হচ্ছে আমি কেন তোমাদেরকে জিনিসটা করানোর চেষ্টা করলাম যে তোমাদেরকে উত্তর না দিয়ে তোমাদেরকে আমি বাই ফোর্সফুলি চেষ্টা করছি একটা জিনিসই যে তোমরা যাতে ক্লাসগুলো করো এই ক্লাসের মধ্যে যে এক্সপ্লেনেশন গুলো আলোচনা হচ্ছে সেইটার উপরে জোর দাও আর তোমরা সেটা না করে যে গতানুগতিক পদ্ধতিতে তোমরা পড়ে এসেছো পঞ্চাশটা কোশ্চেন মুখস্থ দেড়শোটা কোশ্চেন মুখস্থ করার তোমরা সেটাই করে এসছো আমি কথাটা ঠিক বললাম না ভুল বললাম বলো আমার কথা না শুনে তোমরা এটা করে এসেছো না করে আসনি বলো সত্যি কথা বলো কোনো অসুবিধা নেই শুধু প্রশ্ন পড়িনি মানে ঠিক বলছে তো ওগুলো খুব কনফিউজিং লাগে স্যার স্পেসিফিকালি শুধু সিডিপির কথা বলছি বা পেডাগজির কথা বলছি স্যার বাকি মানে করতে পারছো না কেন পারছো না তার একটাই কারণ আমি তোমাদেরকে প্রথম থেকে একটা কথাই বলেছি তোমরা চাইছো পুরোটাকে বারবার একটা কথা স্যার বলছো পুরোটাকে দু মাসের মধ্যে গিলে খেয়ে নেব তোমরা এই ভুলটা বারবার করছো পার্টিকুলারলি পরিষ্কার একটা কথা বলছি এই যে সিলেবাসটা দেওয়া আছে এটা কখনোই দু মাসে হজম করে নেওয়ার সিলেবাস নয় এখানে অ্যাডভান্টেজ পাবে পরীক্ষা হলে গিয়ে এখন একটু অ্যান্সারে কনফিউজিং হচ্ছে তার একটাই কারণ কারণ তোমরা প্রপার অ্যান্সার কিন্তু কোনো জায়গা থেকে পাচ্ছ না যে এটাই পার্টিকুলার অ্যান্সার হবে সেই কারণে তোমরা কনফিউজ হচ্ছ আমি বলে দিচ্ছি পার্টিকুলারলি এক্সাম দিতে গিয়ে তাদের পরীক্ষাই ভালো হবে যারা গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে বিএড বা ডিএলএড করেছো মানে যেটাকে বলে রেগুলারে যারা ক্লাস করেছো সেটা আজ থেকে দু বছর আগে হোক তিন বছর আগে হোক যারা রেগুলারে বিএড করেছো বা ডিএলএড করেছো একমাত্র তারা এটাকে বা যারা অলরেডি এক বছর বা দেড় বছর ধরে টেট নিয়ে পড়াশোনা করছো মানে যারা জিনিসটাকে এতদিন ধরে গিলেছো জিনিসটাকে বুঝেছো একমাত্র তারাই এক্সাম হলে গিয়ে অ্যান্সার দিতে পারবে আর যারা এই প্রেজেন্ট এখন ডিএলএড করছো এখন ডিএলএড করছো অনেকেই এরকম আছে রানিং ডিএলএড করছো 
তাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি তোমরা পরীক্ষা দিতে গিয়ে কোশ্চেন অ্যান্সার মধ্যে ওই টস করবে হেড হবে না টেল হবে হেড হলে অ্যান্সার এ টেল হলে অ্যান্সার বি এটা ছাড়া তোমাদের কাছে কোনো অপশন থাকবে না কথাটা খুব মানে গায়ে লাগতে পারে কষ্ট হতে পারে কিন্তু পরিষ্কার বলে দিচ্ছি তোমরা কিন্তু যারা এখন রানিং বিএড বা ডিএল এড করছো বা প্রেজেন্টলি অ্যাডমিশন নিয়ে চলো পরীক্ষাটা দিয়ে আসি আবার দেখি না পরীক্ষাটা কেমন আছে তোমরা কিন্তু তোমাদের চোখের সামনে দিয়ে অ্যান্সার গুলো এইভাবেই বের হবে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি আর যারা এখন কনফিউজ হচ্ছে যে স্যার এটা হবে না ওটা হবে কিন্তু গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে রেগুলারে বিএড বা ডিএল এড করেছো তাদেরকে আমি বলছি তোমরা আশ্বস্ত থাকতে পারো একটা কথাই যদি টপিক গুলো ক্লাস গুলো মোটামুটি ভালোভাবে করে থাকো জিনিসগুলো মোটামুটি ভালোভাবে বুঝে থাকো এক্সাম হলে গিয়ে তোমরা শান্ত মাথায় বা ঠান্ডা মাথায় অ্যান্সার করতে পারবে আমি তোমাদের এত বড় কথাটা বলে দিলাম আর যারা এটা ভাবছো যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সলভ করে চলে আসবো তাদের কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি আজ থেকেও যদি তোমরা শুরু করো যে যতগুলো স্যার পিট পেডাগি স্যার কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করেছেন সব কোয়েশ্চেন অ্যান্সার গুলো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দেখছি দেখবে পার্টিকুলারলি বলছি এক্সাম হলে গিয়ে তোমরা কনফিউজ কারণ বাবা আমি এখানে একটা কোয়েশ্চেনের যে চারটে অপশন দিয়েছি পরীক্ষার হলে সেই চারটে অপশন দেবে তোমাকে কে বললো পরীক্ষার হলে কি সেই চারটে অপশন থাকবে তোমাদের কি মনে হয় অপশন গুলোই চেঞ্জ হয়ে যাবে অপশন গুলোই চেঞ্জ হয়ে যাবে তোমরা ভাবছো যে অপশন গুলো একই থাকবে অপশন গুলোই চেঞ্জ হবে তখন তুমি বুঝতেই পারবে না যে এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার এ বি সি ডি এর মধ্যে কোনটা হবে আরে বাবা এটা সেরকম কোয়েশ্চেন নয় যে মিনামাটা রোগের জন্য কি দায়ী এটা পেডাগি টিচিং লার্নিং এর কোয়েশ্চেন এখানে তোমার অ্যান্সার গুলোই চেঞ্জ হয়ে যাবে চারটে অপশন তাহলে সেখানে তুমি অ্যান্সার করবে কি করে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার মুখস্থ করে তোমার লাভ হবে কিছু কি বললাম বুঝতে পারছো কি বলছি কানে কথাগুলো ঢুকছে সুস্মিতা ঠিক আছে <laughs> 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 আমি যে কথাগুলো বললাম গল্প করছি সেটাই মানে এত পড়েও লাভ নেই ব্যাপারটা সেটাই আর এটা দেখো প্রীতিকর আমি এটা বলছি যে ক্লাস কিন্তু আমি এগুলো কিন্তু গল্প করছি না তোমরা দুদিন পরে পরীক্ষা দিতে যাবে আর তোমাদের অলরেডি যা পড়ার অনেকটা পড়া হয়েই গেছে এখন তোমাদের পরীক্ষা হলে গিয়ে কি করবে সেটা অ্যাকচুয়ালি আলোচনার জায়গা তো আমি সেই কারণে তোমাদের भावना আচ্ছা আর যেটা পার্টি হ্যাঁ বলো বলো 
আপনার বলছি যে মনে হয় যেটা বললেন যে পেডাগিটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে মানে চিন্তাধারার উপরে তাহলে আপনি একটু বলে দিন মানে কোন দিক দিয়ে বলে চিন্তাধারা করার না দেখো যেতে পারে যে চিন্তাধারা ব্যাপারটা দেখো কিছু জিনিস হয় চিন্তাধারার মধ্যে যে সাপোজ ওই যে কোয়েশ্চেন যে ক্লাসে একজন ছেলে তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করলো তুমি শিক্ষক হিসাবে কি করবে তো তোমার মনে হতে পারে তাকে আমি শাস্তি দেব আমার মনে হতে পারে অভিভাবকের সাথে কথা বলবো আমার মনে হতে পারে তাকে স্কুল থেকে বের করে দেবো আবার আর অন্য একজনের মনে হতে পারে তাকে আমি তিরস্কার করব তো এইগুলোই ব্যাপারটা এই চারটি অপশন এ বি সি ডি এগুলো ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করবেই এগুলো পর্ষদ থেকে যেরকম ভাবে তোমাদের সাইকোলজি সাইকোলজিক্যালি অনুসারে অ্যান্সার গুলো দেওয়া আছে তোমাদেরকে সেটাই করতে হবে তোমার কি মনে হচ্ছে সেটা খুব বেশি এখানে ভাইটাল মানে অ্যাকসেপ্টেড হবে না ব্যাপারটা এই রকম জায়গায় যে কি হবে সেটা তোমার পার্টিকুলারলি জানতে হবে যে এই অ্যান্সারটা নিচ্ছে তার জন্য তোমার প্র্যাকটিস এড নয় নাম্বার ওয়ান ভরসার জায়গায় একটা সেটা হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন সেট এবার প্রিভিয়াস ইয়ারে যেহেতু কোয়েশ্চেন এভাবে অনেক কিছু হয়নি তার মানে তোমাদেরকে ডিপেন্ড করতে হবে যারা বা বিভিন্ন বইতে যেরকম ভাবে আলোচনা করছে তার উপরে নিশ্চয়ই বাজার চলতি কোনো বই বা অ্যান্সার কি এর উপরে তুমি ভরসা করতে পারো না বোঝাতে পারলাম কি বলছি কি বললাম বোঝা গেছে অ্যান্সার কি হবে সেটা কিন্তু পার্টিকুলারলি তুমি এই মুহূর্তে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকিউরেসির সাথে কেউ বলতে পারবে না যে এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার কি হবে যতক্ষণ না রেগুলার বেসিসে পরীক্ষা হয় আর তার অ্যান্সার সিট বারবার আমাদের কাছে আসে পরিষ্কার কথা বলছি এখানে মাথা কুড়ে লাভ নেই স্যার এখানে আলোচনা করা আছে বন্ধুর মতো এখানে আলোচনা করা আছে পিতা পুত্রের মতো আলোচনা করে কোনো লাভ নেই আলোচনা মানে এটা তোমার মধ্যেও থাকবে আমার মধ্যেও থাকবে যতক্ষণ না পর্ষদ থেকে অ্যান্সার গুলো ডিক্লেয়ার হবে ব্যাকরণ করাবো আবার কেউ এটা ক্লিক করবে ব্যাকরণ গুলো একটা ব্যাকরণ করাবো দুটোই কিন্তু ঠিক এখন আমাদের এলিমিনেশন ওয়েটেজটা দিতে হবে যে কার নাইনটি পার্সেন্ট ওয়েটে কার সিক্সটি পার্সেন্ট ওয়েটেজ যে নাইনটি পার্সেন্ট ওয়েটেজ সেটা হয়তো পর্ষদ উত্তরটা ঠিক করলে সেখানে এ হলো কিন্তু যে বলবে যে আমি প্রতিদিন পাঠদানের সাথে ব্যাকরণ করাবো সেও তো খুব ভুলভাল নেই ওটা তো ফেলে দিতে পারবো না একদম ছোট্ট করে একটু বলে দিই অনেকেই হয়তো প্রথমবার এক্সাম দিচ্ছ কেউ কেউ আমাকে ফোনও করেছিল যে স্যার একটু ক্লাসে দেখিয়ে দেবেন কিভাবে ওএমআর ফিল আপ করতে হয় আমি তোমাদের একটু জানো অনেকে তবু আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে ওয়েমার তোমাদের কাছে এইভাবে একটা ওয়েমার সিট তোমাদের কাছে আসবে যেখানে তোমাদের হচ্ছে প্রথম বলবো এখানে নাম লিখতে বলা হবে বা রোল নাম্বার এরকম থাকবে তো এখানে তোমরা নাম লিখবে এরকম এই স্পেসের মধ্যে যেন বাইরে না চলে যায় সেই রকম করে তোমরা এরকম নাম লিখবে সাপোজ আমার নাম অভিজিৎ এ বি এইচ আই জে আই টি তারপর যে স্পেস হবে একটা নাম আর হচ্ছে তোমার এর মাঝখানে টাইটেলের মাঝখানে একটা স্পেস দেবে দিয়ে লিখবে এম এ আই টি ওয়াই করবে এইভাবে লিখবে তারপর যেখানে এ যেহেতু লিখেছ তখন এটাকে তোমরা এইভাবে টোটাল গোল করবে ব্ল্যাক করবে ওকে তারপরে বি যেহেতু আছে বিটাকে এইভাবে ব্ল্যাক করবে তারপর এই যেরকম আছে এইচটাকে পুরো এখানে ব্ল্যাক করবে আই ব্ল্যাক করবে জে ব্ল্যাক করবে আই ব্ল্যাক করবে আর এখানে হচ্ছে তোমার নিচে টি আছে করবে এই জায়গাটা ফাঁক দিয়ে দেবে এখানে এম আছে এখানে এম পুরো ব্ল্যাক করবে তাহলে কিন্তু পুরো পুরো ব্ল্যাক করবে ওকে আর রোল নাম্বার যা থাকবে পুরো পুরো ব্ল্যাক করার সময় বাইরে যে পিঙ্কি যে রাউন্ডটা ওই রাউন্ডটাও কালো করব না রাউন্ডটা দেখা যাবে দেখো একটা কথা বলে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে যে এগুলো তো হাতে চেক করা হয় না মেশিনে চেক করা হয় তো তোমার জন্য সাফিসিয়েন্ট তুমি যদি এই যে এটাকে যদি এরকম করো তাহলেও কিন্তু তোমার খুব একটা অসুবিধা হবে না কারণ কি যখন দেখবে ওসিআর যেটা আমাদের ওএমআর যেগুলো চেক হয় মেশিনে সেখানে ক্যারেক্টারটা দেখার চেষ্টা করেন যেহেতু তোমার এখানে ক্যারেক্টারটা ভিজিবেল নয় তোমার এটাই কিন্তু রিড হয়ে যাবে ওকে এটাই তোমার রিড হয়ে যাবে কিন্তু অ্যাজ এ সেফ হিসেবে করার জন্য তোমাকে পুরোটা গোল করতে বলা হয় এবার যদি একটু বেরিয়ে যায় এতে কোনো অসুবিধে নেই বোঝাতে পারলাম প্রত্যেককে আপনি কি স্ক্রিন দেখাচ্ছেন হ্যাঁ স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ না এবার 
রোল নাম্বার থাকবে কারো হয়তো রোল নাম্বার ধরো থ্রি সেভেন এইট নাইন টু জিরো এবার এখানের মধ্যে অনেকে রোল নাম্বার এরকমও হতে পারে যেটা তোমাদের যে টেটে দিয়েছে যে টিইটি টিইটি থ্রি সেভেন টু এইট নাইন জিরো তখন দেখবে টি যেখানে আছে তখন তখন দেখবে এখানে এবিসিডিও দেওয়া আছে সেরকম সাপোজ টিইটি জায়গায় টিটাকে গোল করবে এখানে ইটাকে এইভাবে গোল করবে টিটাকে আবার এখানে গোল করবে আর একদম তারপরে সংখ্যা যেরকম আছে এখানে হচ্ছে থ্রি গোল করলে সেভেন গোল করলে এইট গোল করলে নাইন গোল করলে টু যেরকম করার করবে সাইন তোমাদের এখানে যা নাম থাকবে বা এ থাকবে তোমরা সেরকম হচ্ছে তোমরা সাইন করবে সাইন যেরকম কি হবে যেন বক্সের বাইরে বেরিয়ে না যায় আর সাইন চেষ্টা করবে প্রত্যেকে ফুল সাইন করার কেউ হাফ সাইন করবে না ঠিক আছে ফুল সাইন করার চেষ্টা করবে এবার তোমাদের হচ্ছে বুকলেট একটা দেবে বুকলেট একটা সিরিজ দেবে সেই বুকলেট সিরিজের মধ্যে তোমরা এখানে দেওয়া নেই এবিসিডি এরকম বুকলেট সিরিজ দেবে সেখানে যে বুকলেট সিরিজটা হবে সেখানে তোমরা বুকলেট দিয়ে দেবে ওকে প্রত্যেকে বোঝা গেছে যে ওএমআরএ এক্সাম কিভাবে দেবে অনেকেই এরকম আছে যারা প্রথমবার এক্সাম দিচ্ছ তাদের জন্যই পার্টিকুলারলি আমি একটু দেখিয়ে দিলাম এই দেখো এখানে দেওয়া রয়েছে কারেক্ট মেথড আর বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে হবে স্যার বলো স্যার বলছি পেন কি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে কি প্রোভাইড করবে না 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 পরি পেন তোমাদের বাড়ি থেকেই নিয়ে যেতে হবে বাট কোন হাত ঘড়ি বা কোন ইলেকট্রনিক গেজেটস কোন কিছু নিয়ে যাওয়া যাবে না বা কানের হচ্ছে যদি সোনার রিং টিং ও থাকে পার্টিকুলারলি বলবো তোমরা ওগুলো বাইরে ঘরে রেখে যাবে ওই দিনের জন্য অন্তত কারণ হলে গিয়ে তুমি ঢুকে গেলে দিয়ে বলবে না এগুলো অ্যালাউ করা হবে না তখন সেগুলো তুমি রাখতে আবার বাইরে তোমাকে আসতে দেবে না ঠিক আছে সেই জন্য প্রত্যেকেই চেষ্টা করবে যে জিনিসগুলো হচ্ছে ঘরে রেখে যাওয়ার জন্য সোনার চেন বা হাত ঘড়ি এনিথিং কোন বলছি যে অনেক মেয়ে তো আছে বিবাহিত তারা চুরি করবে কেউ টাকা বলা করবে তোমাদের জন্যই তো করছে তোমরা তো চিৎকার করছো যে পদ্ধতিতে হচ্ছে না সেই জন্যই করছে মহিলা মহিলাও তো পুলিশ টুলিশ তারাও তো চাক থাকবে ছবিটা দুটো পেন রাখবে একটা ব্ল্যাক রাখবে আর ব্লু রাখবে দুটো পেনই প্রত্যেকে রাখবে ওকে এক্সট্রা রাখতে পারো অসুবিধা নেই বাট দুটো কালারেরই কিন্তু পেন রাখার চেষ্টা ব্ল্যাক দিয়ে করবো তো ব্ল্যাক দিয়ে করা সব থেকে উচিত মানে সব থেকে ভালো ব্ল্যাক দিয়ে করা কোনো কিছু দেখো বলেই দিয়েছে যেটা হচ্ছে বিটস অফ পেটার জিওমেট্রিক পেন্সিল বক্স প্লাস্টিক পাউচ ক্যালকুলেটার স্কেল পেন ড্রাইভ লক এবিল ওয়াটার বোটল কিচ্ছু ইউজ করতে দেবে না পেন্সিল তো নিয়ে যাওয়া যাবে না তো তোমরাও যেটা দেখতে পাচ্ছ আমিও সেটা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে ক্ষেত্রেও মানা আছে এখানে বলেই দিয়েছে দেখো এই যে ব্ল্যাক 
পয়েন্ট পেন এখানে দেখো পার্টিকুলারলি বলে দিয়েছে শুড ক্যারি ওন ব্ল্যাক বল পয়েন্ট পেন ওকে দেখো ক্লিয়ার প্রত্যেকের আর এই যে এখানে বলে দিয়েছে মানে কত কত বলেছিল বুঝতে পারলাম না প্যান কার্ড আছে প্যান কার্ড হবে ভোটার কার্ড হবে পাসপোর্ট হবে ড্রাইভিং লাইসেন্স হবে ফটো দেখো জেনারেলি ফটো লাগে না স্যার নিজে বলে ফটো লাগে না ফটো লাগে বা ফটো রিভিউটা হয় তখনই যদি তোমার যে কোথায় লেখা আছে গো ক্যান্ডিডেট উইল বি অ্যালাউড টু লিড ওই যে অরিজিনাল কপি হয়ে ওয়ান ডাউনলোড ছ নম্বর পয়েন্টে রয়েছে টু কপিস অফ অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড फ्रॉम द ওয়েবসাইট এন্ড অ্যাডিশনাল ফটোগ্রাফ পেস্টেড অন দা অ্যাটেন্ডেন্সি আচ্ছা এক কপি হলেই হবে তো ইন কেস যদি পারো দুটো নিয়ে যাবে আর কি যেটা তোমরা আপলোড করেছো সেই ফটোটাই ওকে ক্লিয়ার আর एग्जाम সংক্রান্ত কিছু নিশ্চয় জিজ্ঞেস করার নেই যদি না থাকে তোমার বেল পড়বে বা স্যার যে থাকবেন তার হাতে ঘড়ি থাকবে তিনি বলে দেবেন জিজ্ঞেস করবে টাইম ঠিক আছে বলো হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে এই অ্যাডমিটটা ওই বাকি হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন গুলো তো পরের মানে দুটো পেজ বেরিয়েছে পিডিএফ টা তো আমি হচ্ছে ফার্স্ট পেজটা যেটা অ্যাডমিট আছে মানে ওটাই এ করেছি আমাকে কি ওই তাহলে কি ওর পেছন দিকে ওই গুলো না 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 লাগবে না লাগবে না 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 বোথ সাইড লাগবে না একটা পেজ হলেই হবে ইনস্ট্রাকশনটা নিজের পড়ার জন্য আচ্ছা আচ্ছা স্যার ঠিক আছে ওকে চলো তাহলে ক্লাসে যাই স্যার ওই মাসটা ফিলআপ করার জন্য কত টাইম লাগবো सेदिन কোশ্চেনের মধ্যে কোনো তোমরা মার্কিং করতে পারবে না মানে এই যে सपोज তোমার হচ্ছে হ্যাঁ যেটা হচ্ছে আরেকটা কথা যে सपोज এক এর দাগের একটা কোশ্চেন আছে দুই এর দাগের কোশ্চেন আছে তুমি এখানে কিন্তু কিছু লিখতে পারবে না লাস্টে যে দুটো পেজ আছে সেই দুটো পেজে তুমি যা খুশি করতে পারো এবার দেখো সবই ডিপেন্ড করছে কি করব প্রথমে অ্যানসারটা একটা করে একটা ফিলআপ করব না পর লাস্টে ফিলআপ করে বলে দিন ভালো করে দেখো এটা দেখো তো এর জন্য দেখো তোমরা দুটো কাজ করতে পারো যেটা তোমরা যদি বলো স্যার কি করা উচিত छोटा এগুলোকে পুরো করে দিয়ে চলে গেল এটা তুমি করতে পারো এতে তুমি কিন্তু আর পরে চেঞ্জ করতে পারবে না স্যাঙ্গুইন হলে ওই মারে ছোট্ট একটা মার্ক করে দিয়ে বেরিয়ে গেল যে এখানে সি টাকে হালকা মার্ক করে দিয়ে বেরিয়ে গেল এটা করতে পারো যেটা স্যাঙ্গুইন একদম আমি জানি কনফার্ম তো সেটা গোল করে দিলেই হবে হ্যাঁ সেটা সেটাও করে দিতে পারো কিন্তু তখন যদি তুমি পুরো গোল করতে যাও তোমার এটা অনেকটা টাইম তোমার সেই মুহূর্তে লেগে যাবে তুমি জাস্ট একটা মার্ক করলে বেরিয়ে গেল
जिज्ञेस इंस्ट्रकशन आज कतारे पोचते ट्राफिक जम बुजते ही चलो फर्स्ट क्वेश्चन आज के बोलते गाच के अच्छा गाच के केटे फलार पर से खाने की करा उचित एक मात्र गाच लगाले ही संकुलन कर पढ़ते बोझ क्या दीछी खाई बुजले चेस्ट कर दायित्व 
समाज उपयोगी क्या सामाजिक भित्तर क्या तरह गाच के संरक्षण कर सामाजिक मध्य पड़े सामाजिक सोशल मध्य पड़े ग समाजेशन गोझ तर मन हम समाज उपयोगी सामाजिक भित्ति संगे गाचर्क नहीं आलोचन अंश ग्रहण करो करते मैंने गाचल नैतिक दायित्व मध्य की पड़े गाच के संरक्षण करा के नैतिक दायित्व मध्य बोलते गाच लागान मध्य नैतिक दायित्व तो नहीं नैतिक दायित्व को मानुष निजे समाज कल्याण भलो प्रत्येक बोझाले पुक प्रत्येक उचित सामाजिक भित्ति कारण तुम से जिनिश कर जैव मान तुम्हारे ग्रामे क्या सोलार नहीं विद्युत क्षेत्र सवधानता अवलम्बन कर दरकार सरिम 
শিল্পের বিকাশের জন্য মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কৃষিকাজের ব্যবহারের জন্য সবগুলি অবশ্যই সবগুলির জন্য কোশ্চেন নম্বর ফাইভ বিদ্যুতের যে উৎসটি অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে কেন কি অসুবিধা গো দেখো আমি আমি একটু বলে দিচ্ছি ঠিক আছে দেখো তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কি হয় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অ্যাকচুয়ালি হয় কি যে টার্বাইন ঘুরিয়ে এই যে একটা টার্বাইন থাকে সে টার্বাইনটাকে কন্টিনিউস আমাকে ঘোরাতে হবে টার্বাইনটাকে যদি ঘোরানো হয় তাহলে কি হয় যান্ত্রিক যে শক্তি থাকে যে যান্ত্রিক শক্তি থাকে সেটা তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর হয় তাই তো তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাজ অন্য কিছুই নয় এই টার্বাইনটাকে ঘোরানো কন্টিনিউস ভাবে ঘোরানো এবার ঘোরানোর জন্য কি করি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কি হয় কয়লাকে পোড়ানো হয় কয়লাকে পুড়িয়ে যে বাষ্পটা হয় সেই স্টিমটাকে সেই স্টিমের ফ্লো দিয়ে জল এর উপরে জলের বাষ্পের একটা ফ্লো করানো হয় তার ফলে টার্বাইন ঘুরছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কি হয় আচ্ছা কার আছে একটু মিউট করবে কার আছে গো পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কি হয় দুটো অ্যাটমের মধ্যে রিয়াকশন করা হয় তার মধ্যে দুরকমের হয় নিউক্লিয়র সংযোজন হয় নিউক্লিয় বিয়োজন হয় তার ফলে যে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় সেই তাপ উৎপন্নের ফলে জলটাকে স্টিম করে এখানে ঘোরানো হয় দেখো প্রত্যেক জায়গাতে একই ব্যাপার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য সেই রকম অর্থে নেই তার কারণ এখানে কয়লাকে পুড়িয়ে যে তাপ উৎপন্ন করা হচ্ছে তার মাধ্যমে জলের বাস জলকে বাষ্পীভূত করে ঘোরানো হচ্ছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লাকে না পুড়িয়ে হিড় উৎপন্ন করা হচ্ছে সেই হিড় দিয়ে টার্বাইনটাকে ঘোরানো হচ্ছে ফলে দুটো প্রায় একই রকম কিন্তু পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কেন আমরা ইউজ করছি এখান থেকে হিউজ পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয় কারণ আমাদের তো দিন দিন বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে কমছে না তো সেই কারণে এবার কি সমস্যা কি যেহেতু ছোট একটা জায়গার মধ্যে একটা ছোট জায়গার মধ্যে আমাদের হচ্ছে এই রিয়াকশনটা হয়ে থাকে ফলে যদি এগুলো আনকন্ট্রোল হয় তাহলে এটা বিস্ফোরণ হতে পারে যদি বিস্ফোরণ হয়ে যায় তাহলে কি হবে পাশাপাশি যেসব লোকেরা থাকবে তারা কি হবে কি হবে তার মানে হয়ে যাবে ঠিক আছে এই হচ্ছে ব্যাপার আর সৌরশক্তি প্রত্যেকের ঘরে একটা করে সোলার প্লেট লাগিয়ে দেবো সোলার লাগিয়ে দেবো সোলার এরকম প্লেট লাগানো থাকবে এরকম প্লেট লাগানো থাকবে এখান থেকে তার দেওয়া থাকবে ঘরে একটা ব্যাটারি থাকবে ব্যাটারি চার্জ হবে তার থেকে বড় কথা যদি 
রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্টের জন্য আমাদের হচ্ছে জেনারেশনের সমস্যা বা মানে খুব বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে মিউটেশনের প্রবলেম হয়ে যায় অনেক রকম সমস্যা হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা চলো নেক্সট क्वेश्चन স্যার সোলার সিস্টেম লাগানো থাকলে ওখানে কি রাতের বেলা কিছু পাওয়া যায় না মানে যখন সূর্য থাকে না 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 রাতের বেলা কিছু পাওয়া যায় দিনের বেলায় পাওয়া যায় যেদিন মেঘ হয়ে যাবে সেদিনও কিছু পাওয়া যায় রাতের বেলা কারেন উৎপন্ন হয় না কিন্তু রাতের বেলা ইউ ডোর এর দিকে থাকে মেঘ লা ওয়েদার হয় সেদিন কি হয় ঠিক হবে না রাতে কাজ করবে না लाभ नहीं चलो परमानविक शक्ति ठीक है कारण पारमानविक शक्ति कारण कारण टोटाली पारमानविक शक्ति कंट्रोल व्यवहार से ठीक है पारमानविक शक्ति प्रचुर विद्युत उत्पन्न हम समस्या खूब भलो बे बोलो इकोनमी मान परेश सौर शक्ति सब भलो क्या सौर शक्ति उत्पन्न शक्तर पर जल विद्युत नो जल विद्युत हार्भार दरकार प्रत्येक जैगा तो रिभार नहीं सब जैगे रिभारे जमन हम साउथ इंडिया दक्षिण भारत सब समय नदी बृष्ट जले पुष्ट से तो निश्चय जल विद्युत होना ना जल विद्युत लिमिटेशन आ तो कारण से ही कारण जल विद्युत फोकस्ड है ना बस खुबी कम डायरेक्टलिंग जल विद्युत इलेक्ट्रिक कार सब बेड़िए जाए पेट्रोलो कि पेट्रोल 
संरक्षण भविष्य प्रजन्म जल के व्यवहार कर उचित क्यों कारण जल्द चाहिदा हाई पपुलेशन के मेनटेन कर फोकस करना विद्युत विद्युत कारण फोकस करते बला हम सौर शक्तर ओपर बेसि बुझाते मेटानो सम्भव जो सौर शक्ति के व्यवहार करा जाए कयलार देखो विद्युत घाटती मेटानो सम्भव जो सूर्य तापरस्ती के व्यवहार करा जाए सोलार एनार्जी के तो यूज करते इकोनमिक्स बुझे ना कि कारण प्रचुर टाक तरह जाए तो पसिबिलिटी थे करते देवे ना भविष्य प्रजन्म रखा जल्द जथोपुक्त व्यवहार पपुलेशन मान मानुषर जो जल्द घाटती से प्लास्टिक खाद्य द्रव्य संरक्षण ना कर प्लेट व्यवहार ना कर सचेतनता हाइड्रोकार्बन मान कि मिथेन 
ঠিক আছে সেগুলো যাই হোক ভালোই তোমরা জানো কম বেশি আচ্ছা নেক্সট প্লাস্টিক দূষণকারী পদার্থ প্লাস্টিক পরিবেশ দূষণকারী পদার্থ কেন না টি হবে অপরটি সম্পূর্ণ টি প্লাস্টিক দূষণ নষ্ট করা যায় সম্পূর্ণ টি হবে একদম সম্পূর্ণ এটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা নোংরা আবর্জনা দূষণকারী পদার্থ কেন না নোংরা আবর্জনা দূষণকারী পদার্থ কেন जुड़ले टेनेबल সেই পচা গন্ধ কোন একটা জিনিস সেই জিনিসগুলোর কথা বলা হচ্ছে এগুলো কিন্তু দুর্গন্ধের কারণে এমনি বিস্কিটের প্যাকেট তারপরে তেলের প্যাকেট সেগুলো তো রয়ে যায় হ্যাঁ তো বলছি তো তুমি ওই তো বল তোমরা ওর মধ্যে প্লাস্টিকটাকে ইনক্লুড করতে যাচ্ছ জোর করে ব্যাপারটা কি বলছি বলো তো অলরেডি এখানে বলেছে যে প্লাস্টিক দূষণকারী কিন্তু এখানে নোংরা যে আবর্জনা তার মধ্যে গৃহস্থালী জাত বর্জ্য পদার্থ বলা হয় मिथ्या <laughs> <laughs> झगड़ाटी <laughs> मेरे <laughs> কারণ জবাবটা বেশি ক্লাসে মেয়েরা দেয় ছেলেরা তো একটু বসে থাকে বেশি না অ্যাকচুয়ালি স্যারও ছেলে বটে না হ্যাঁ এটা স্যার তো আমাদের দলে এটা একটা ভালো কথা বলেছে স্যার আপনি কি দল ভারী করছেন আপনার নিরপেক্ষ থাকা উচিত হ্যাঁ আমি স্পিকার হ্যাঁ স্যার আপনি নিরপেক্ষ থাকা উচিত স্পিকার তো আমি কাউকে ভোট দিচ্ছি না হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে চলো চলো নেক্সট क्वेश्चन বলো খাদ্যকে দূষণমুক্ত করতে হলে কি করা উচিত সে যারা সুস্থ থেকে সবাই সবাই একটু ডাড়ে আচ্ছা বলো খাদ্যকে দূষণমুক্ত করতে গেলে কি করা উচিত অপশন সি অপশন সি সার প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে কি হবে তাহলে পরিমাণ মতো ব্যবহার করতে হবে অবশ্যই এটা আমরা 100% কোনো डाउट নেই খাদ্য দ্রব্যকে দূষিত করে সবগুলি অবশ্যই হতে পারে যে খাদ্য জৈব সারও হতে পারে কিন্তু व्यवहार मत करते बसि व्यवहार जो सार कर जैव सारे प्रचुर व्यवहार कर जैव सारे जो परिमा थे बेसि है दूषण करबे ना 
সেটাও তো দূষণ করবে কিন্তু তার দূষণটা অন্য রকম দূষণ হবে তাই তো আচ্ছা খাদ্য দ্রব্যকে দূষিত করে কে মৃত্তিকার দূষণ রোধ করতে দরকার জুম করি বিভিন্ন কালারের প্রয়োজন নেই সে কালারের কথা বলা হাউ ঘর পেন্ট করতে সেরকম কাজ জলই জীবন তাই কি করা উচিত জল পান করা উচিত বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করা উচিত জলকে যে কোনো ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে জল অফুরন্ত এবং জলের সংরক্ষণের চিন্তা সবথেকে বেশি জলের অপচয় কারা করে মেয়েরা করে না শীতকালে আপনি মেয়েদেরকে সম্মানই করছেন যারা জানে আমি সত্যি কথাই মেয়েদেরকে প্রচুরই সম্মান করি ঠিক আছে একটু ইয়ার্কি করতে ভালো লাগে ঠিক আছে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য না করলেও চলে কি জিনিস দেখতে হবে তাড়াহুড়ো না করে জাস্ট ফোকাস কি বলছে ভালো করে মন দিয়ে বোঝো আরামসে পরীক্ষা ভালো দিয়ে আসবে আমি তো বলে দিচ্ছি যদি তাড়াহুড়ো করতে যাবে সমস্যা পড়ে যাবে কথাটার মধ্যে তো সেটা নেই আচ্ছা বলছে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনটা লক্ষ্য না রাখলেও চলবে সেটা বলবো যারা ব্যবহার করছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি সেটা আমার জানার দরকার নেই সে এরকম বলবে না যে গাছ থেকে কয়লা যারা তুলতে যাবে যারা মাইনিং করতে যাবে তারা গ্রাজুয়েট না হলে কয়লা তুলতে পারবে না 
বা যারা গ্রাজুয়েট যদি না মানে তোমার যদি এমএসসি যদি না করে তাহলে মাছ ধরতে পারবে না এরকম নিশ্চয় ব্যবহার করে এরকম নিশ্চয় ব্যাপারটা নেই এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন নিশ্চয়ই ম্যাটার করে না প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাই তো उत्पादन हम गुणमान देख संरक्षण प्रयोजन क्यों সেটাও আমরা দেখব কারণ ওই যে কয়লা কেন আমাদের স্টোর করতে হচ্ছে কারণ দেখছি যে কয়লা একটা তৈরি হতে প্রচুর সময় লাগে সেই জন্য সেটা সংরক্ষণ করা আমাদের কাছে দরকার প্রয়োজনীয় রয়েছে গুণমান রয়েছে কারণ এর ফলে আমাদের পরিবেশ দূষণ হচ্ছে কি কি সম্পদ উৎপাদন হচ্ছে সেগুলো ম্যাটার করছে তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের সবগুলোই অ্যান্সার হবে ওকে আচ্ছা প্লাস্টিক ব্যবহার কমানোর জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করা দরকার নেই चिंता <laughs> 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 पाल्टे दिखी ठीक है आलदा लिखे रखो बसा गलि बाबा নেক্সট দিন ক্লাসে ওই কোন একটা প্রিভিয়াস ইয়ারের সিটেট এর একটা প্রশ্ন পেপার আলোচনা করে দিবেন মানে নেক্সট দিন আরে বাবা আচ্ছা ঠিক আছে দেখি ওখানে তো সব ইংলিশে क्वेश्चन আছে কো সবকে বাংলা করা মানে ইতিহাস হয়ে যাবে স্যার বাংলা ভার্সনে পাওয়া যাচ্ছে স্যার পিডিএফ গুলো পাচ্ছে আচ্ছা আমাকে পাঠিয়ে দেবে তো যার কাছে আছে বাংলা ভার্সন আছে আমার কাছে আচ্ছা আমাকে একটু ইনবক্স করে দেবে ঠিক আছে আমি করিয়ে দেব স্যার কোন দিকে দেবো बज्र पदार्थ सम्पर्क आलोचना पश्चिम बंग मध्य शिक्षा परिषद पश्चिम बंगे मध्य उच्च प्राथमिक स्तरे 
আচ্ছা গ্রাম ও শহর কেন্দ্রিক পরিবেশের বিষয়ে আলোচনা কোন স্তরে দরকার দরকার কোন নিম্ন প্রাথমিক ও দরকার উচ্চ প্রাথমিক ও দরকার ওখান থেকে যদি ওদের ক্লিয়ার না হয় তাহলে তো মানে নেক্সট স্টেজে চার জন ওরা তৈরিই নয় আপনি যখন আগের দিনে পড়াচ্ছিলেন তখন একটা কথা বলেছিলেন যে নিম্ন প্রাথমিক স্তর মানে তো প্রাক প্রাথমিক স্তর এই স্তরে মানে প্রত্যক্ষ দেখার উপরে বেশি গুরুত্ব দিয়ে হ্যাঁ অবশ্যই এবার এখানে প্রত্যক্ষ দেখার উপরে হ্যাঁ তুমি বলছো এখানে আলোচনাটার কথা কেন বলছে গ্রাম কোনটা শহর কোনটা পিকচার হিসেবে যে দেখানো হচ্ছে এখানে সেই জিনিসটার কথা বলা হচ্ছে বুঝতে পারলে আলোচনা মানে তোমরা এটাকে রিজিড মানে স্টেটমেন্ট বা ওয়ার্ড এর হচ্ছে রিজিডিটির মধ্যে যেও না যেখানে আলোচনা মানে যে টোটাল ডিসকাশন সেই কথা বলছেন এটা বলছে যে গ্রাম এবং শহর কেন্দ্রিক পরিবেশ কোন স্তরে কোন স্তরে রয়েছে সিলেবাসে যদি এটা কোয়েশ্চেন পড়া হয় তখন কি করবে তখন কি করবে সুস্মিতা অ্যানসার বলছি যে গ্রাম এবং শহর কেন্দ্রিক পরিবেশের বিষয় ঠিক আছে গ্রাম এবং শহর কেন্দ্রিক বিষয় কোন স্তরের বা কোন স্তরে রয়েছে প্রাথমিক স্তরের শিশুরা পরিবেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে শিক্ষকের কি করা উচিত কোনোনা যেটাকে সবচেয়ে সেফেস্ট মেথড মনে হবে সেগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করি আচ্ছা অম্লবৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা শিক্ষার কোন স্তরে আলোচনা হবে এটা কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক আছে উচ্চ প্রাথমিকের ভেতর পরে এইটে আছে বলো বলো আর কি বলছো বলো কোনো অসুবিধা নিম্ন মাধ্যমিক আর উচ্চ মাধ্যমিক জিনিসটা একটু বুঝিয়ে দিন উচ্চ প্রাথমিক মানে যেটা আপার প্রাইমারির কথা সেটা ফাইভ টু এইট এর মধ্যে বলা হচ্ছে কি করবে বলো বলো আমি এখনো বলছি না তোমরা বলো আলোচনা করো আলোচনার জন্য আমি দিয়েছি নিম্ন মাধ্যমিক মানে নাইন টেন এর কথা বলা হচ্ছে মানে নাইন টেন মানে ওই 
তোমার এইট থেকে নাইন এইট এইট নাইনের কথা বলা হচ্ছে আর উচ্চ মাধ্যমিক মানে তোমার ইলেভেন টুয়েলভ এর কথা বলা হচ্ছে অম্লবৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা কোথায় রয়েছে আমি উত্তর এক সেকেন্ডে বলে বেরিয়ে যাবো এটার অ্যান্সার এ হবে এখানে না এই উত্তরটা আছে বলে দিয়ে পালিয়ে যেতেই পারি কিন্তু করছি না তোমাদের ডিসকাশনটা ভীষণ দরকার দেখো এখানে অম্ল বৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা মানে কিন্তু ব্রডলি ডিসকাশনের কথাই বলা হচ্ছে এবং সেটা অবশ্যই উচ্চ মাধ্যমিক হবে এখানে আলোচনা বা কনসেপ্ট দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না টোটাল ডিসকাশনের কথা বলা আলোচনা করা হয় না এটা সায়েন্স পুরোপুরি সেপারেট হয়ে আছে ওটা তো নাও থাকতে পারে সকলের সাবজেক্টে সায়েন্সে চার মধ্যে চার এখানে ফিজিক্স রয়েছে বা এর মধ্যে রয়েছে সেখানে নেই আলোচনাগুলো সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সেখানে নিম্ন মাধ্যমিক করতে পারো উচ্চ প্রাথমিক কখনো হবে না উচ্চ প্রাথমিক ফাইভ টু এইট এ ডিসকাশন টপ লেভেল এর এটা কিন্তু করা হয় না এইট এ সামান্য থাকলেও কিন্তু এর প্রপার ডিসকাশন কিন্তু নাইন টেন এই একমাত্র করা হয় এটা তুমি উচ্চ প্রাথমিক কোন দিক থেকেই হবে না হয় উচ্চ মাধ্যমিক বা নিম্ন মাধ্যমিক এটা বলতে পারো কিন্তু অ্যাসিড বৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা তোমরা এ বলছো আমি এ নিচ্ছি কিন্তু আমার মানে যেটা আমার মতে এটা কিন্তু অ্যান্সার উচ্চ মাধ্যমিক হওয়া উচিত তার কারণ কি অ্যাসিড রেনের প্রপার যে আলোচনা যে এইচ টু মানে সরি দাঁড়া ও বাবা টোটাল যে সালফার ডাই অক্সাইড অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাকশন করে কিভাবে সেম কার্বোনেটের সাথে যেটা বিক্রিয়া হচ্ছে ওইটা ওইটা বলছি টোটাল সবকিছু যে ডিসকাশন ওগুলো তো 19 এর বইতে কোনো আছে 19 এর বইয়ে 11 12 এর বইয়ে ওটা সেরকম ভাবে কিন্তু নেই যে কেমিস্ট্রি ফিজিক্স ওর নিয়ে আলোচনা না বায়োলজিতে আছে বায়োলজিতে আছে এগুলো কিন্তু দেখো এগুলো কিন্তু মেটালার্জি বলো এর মধ্যে কিন্তু এই সব রিঅ্যাকশন গুলো এগুলো সম্পর্কে রয়েছে কিন্তু আবার একটা কথা পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে দেখো নিম্ন মাধ্যমিক হবে কিন্তু উচ্চ প্রাথমিক কখনোই করো না আমি বলছি এ আর বি এর মধ্যে হওয়া উচিত কিন্তু সি কখনোই নয় বলবে স্যার এইট এর বইয়ে তো আছে করতেই পারো কিন্তু উচ্চ প্রাথমিকটা অ্যান্সার করো না কারণ উচ্চ প্রাথমিকের কথা মানে একটু কিন্তু লো স্ট্যান্ডার্ডের কথা তোমাদেরকে বলতে চাইছে কারণ উচ্চ মাধ্যমিকে গিয়ে তো সবার সায়েন্স থাকে না সেখানে গিয়ে তো দুটো ভাগ হয়ে যায় তো সেখানে তো সেরকম ব্যাপারটা নয় এবার দেখো আবার একটা কথা এখন কিন্তু তোমরা যে এই যে বলছো এবার নাইন টেন এ বলছো স্যার এইসব ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে নেই কিন্তু প্রত্যেক সম্পর্কে প্রপার ডিসকাশন সেটা কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের যে পরিবেশ যে পার্ট সেখানে কিন্তু প্রপারলি ডিসকাশন করার কথা বলা হয়েছে এবার মাধ্যমিকে নিম্ন মাধ্যমিক তোমরা করতে পারো সুবিধা কিছুই নয় কিন্তু এর প্রপার আলোচনা কোন বিজ্ঞান বইয়ে নয় এগুলো পরিবেশ বিজ্ঞান বইয়ে এর প্রপার ডিসকাশন করা হয় বোঝাতে পারলাম আরে বাবা আমি কি বললাম যে তোমরা এ করতে পারো বা বি করতে পারো কিন্তু সিটা একদমই করবে না বোঝাতে পারছি সিটা একদমই করবে না এবার বললাম না এই দুটোর মধ্যে আমার মতে বি হওয়া উচিত তোমরা এও করতে পারো বাকিটা পর্ষদের উপর ডিপেন্ড করবে বুঝে গেছে কি বললাম
প্রাথমিক স্তরে শিশুদের পরিবেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে শিক্ষকের কি করা উচিত এটা নিয়ে কোনো ডাউট নেই ঠিক আছে ডাউট নেই হ্যাঁ ঠিক আছে বলো কি করবে জিওগ্রাফি অ্যাকচুয়ালি তোমরা যে পরিবেশটা পড়ছো এনভারনমেন্ট পড়ছো তার ম্যাক্সিমাম পার্টটা কিন্তু জিওগ্রাফির পার্ট এই যে ন্যাশনাল পার্ক পড়ছো হেনা তেনা পড়ছো ম্যাক্সিমাম জিনিস কিন্তু জিওগ্রাফির পার্ট তো অম্ল বৃষ্টির যে আলোচনা যে অম্ল বৃষ্টির ফলে পরিবেশে যে তাজমহলের যে এটা দূষিত হচ্ছে তোমার সেই সম্পর্কে তো আলোচনা কেন হচ্ছে পরিবেশ দূষণের কারণে এটা তো অবভিয়াসলি জিওগ্রাফির পার্ট পরিবেশ বিদ্যা এই পার্টটা অ্যাকচুয়ালি পরিবেশ ইনক্লুডেড কার মধ্যে রয়েছে জিওগ্রাফির মধ্যেই তো একটা অংশ পরিবেশ বোঝাতে পারলাম পরিবেশের ম্যাক্সিমাম পার্ট জিওগ্রাফির পার্ট পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যে যে পরিবেশ রয়েছে তার মধ্যে পদার্থবিদ্যা রাসায়নবিদ্যা তো সামান্য কিছু অংশ গেস্ট কিছুদিনের জন্য ঘুরতে এসেছে বাট ভূগোল তো আসল তার বাড়ি তাই না কিন্তু স্যার এখানে যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন গুলো রয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই সেটা তো বললাম যে এরা তো গেস্ট হিসেবে এসেছে এরা তো গেস্ট হিসেবে এসেছে কিন্তু ঘটনাটা ইনসিডেন্টটা অম্ল বৃষ্টিটা যদি মেঘ তৈরি না হয় তাহলে হবে কোথায় যদি ইন্ডাস্ট্রিসে পলিউশন না হয় তাহলে অম্ল বৃষ্টি হবে কি করে শুধু রসায়নে রসায়ন তো একটা অংশ আমি উত্তর বলে বেরাতে পারি কিন্তু আমি চাইছি তোমরা প্রত্যেকে রিয়েলাইজ করো যে কতটা জাস্টিফাইড আলোচনা পরিবেশের বিদ্যা ছাড়া কোন বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত বায়ু দূষণ বিষয়ক আলোচনা সেক্ষেত্রে ভূগোল হতো এখানে যে রসায়ন আমাদের <laughs> 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 নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা থাকবে কি হয়েছে আট যার যে দেখতে চেয়েছিল
क्षतिकार सब गुलतिकारक दिक जीवन जात्र प्रभाव समस्त कि आलोचना मेरा भूल उत्तर दे उद्देश्य की मानव अधिकार संक्रांत आईन ह्यूमैन रईट एक्ट छियानब छियान <laughs> परीक्षा दीते गम्बर वन क्या कर परीक्षा दीते जाये बंधु बान्धवर संगे प्रचुर गल्प कर शांत कथा जा पढ़ो ना पढ़ो एक कथा शुद्ध शांत भाव प्रश्न प्रश्न 